Bonjour à vous, à vous qui nous suivez, chers internautes, euh, amis de l'émission Info Champagne. Vous qui êtes branchés sur Congo, ça va en ce net moment. Nous vous saluons très chaleureusement. Aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre de ceux qui gèrent les pré-school, comme on appelle ici aux États-Unis, c'est-à-dire l'école maternelle. Donc, les parents envoient leurs enfants venir étudier ici. Donc, nous avions jugé bon de venir rencontrer les responsables pour que vous-même, vous puissiez vous imprégner de la réalité euh, de l'école maternelle, comment ça fonctionne, quels sont les problèmes qu'ils ont, surtout les problèmes d'adaptation avec des nouveaux étudiants et tous ces problèmes relatifs à l'encadrement de vos enfants, nous allons les aborder au cours de cette émission. Donc j'ai ici en face de moi les responsables euh, de l'école, comme ça, et même vont se présenter auprès de vous. Bonjour. 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 Je vais devoir euh, vous demander à ce que vous puissiez vous présenter auprès des parents. Um, free to introduce yourself. Okay. Mm -hmm. um, my name is Amy Hayden. I'm the principal here at the Champagne Early Childhood Center. Donc c'est Amy Hayden, la directrice de, de la maternelle. Et moi, je suis euh, Madame Lacroix. Je suis, euh, je travaille à la maternelle et je suis interprète française. Ok, merci beaucoup euh, mesdames, nous sommes très contents de vous recevoir euh, aujourd'hui au cours euh, de notre émission dénommée Info Champagne. Okay. They're happy to have you today uh, during their uh, information champagne is the, the show that they right. sponsor. My pleasure. Ok, avec vous nous allons yeah, discuter des questions relatives au fonctionnement de l'école. Comment est-ce que l'école fonctionne est -ce que, Quels sont les genres de difficultés que vous avez en ce qui concerne l'encadrement des enfants Ok, il va nous demander comment nous avons avec la structure et les difficultés que nous avons pour l'encadrement de la population. Ok. Um, so I guess my, uh, my response to that is that Um, the, the preschool for all program, the, the program that um, we run here, um, we serve approximately 300 students. Okay. And um, each year, Champaign Schools enrolls um, about between 8 and 900 kindergarten students. So, go ahead. Okay. Uh, donc, ici, on a à l'inscription dans le, la maternelle pour tous, le programme qui nous dans des fonds, euh, 300 élèves. Et donc après, euh, pour la kindergarten, l'année, donc après nous, euh, il y a à peu près 900 élèves. So, uh, yeah, so the, the challenge is um, having um, enough space for all the children who qualify for our program. Le, le problème, c'est d'avoir euh, assez d'espace pour euh, souvenir aux besoins de tous les enfants qui qualifient pour notre programme. Ok, donc, euh, <rire> comme vous avez suivi là, donc euh, l'espace est euh, provis pour 300 enfants, mais bon, vu le nombre euh, des enfants qui arrivent, ils arrivent quand même à, dé à déborder ce nombre-là parce qu'il y a un besoin pressant euh, des enfants qui arrivent. Bon, maintenant, je vais vous devoir vous poser ma deuxième question. Quel genre de problème avez-vous en ce qui concerne l'adaptation des nouveaux enfants, surtout les enfants qui viennent d'Afrique, qui n'ont aucune notion d'anglais. Ok, donc, so la deuxième question est comment nous traitons avec l'arrivée des nouveaux étudiants d'Afrique qui n'ont pas de notion d'anglais et de leur adaptation à notre école et à la langue. Oui. Donc, les enfants have to be screened for our program. Donc, les enfants doivent avoir une évaluation pour mm -hmm. uh, rentrer dans le programme. And when we screen an English learner uh, that's, that's learning English as a second language. Donc, quand on uh, fait l'évaluation d'un enfant qui, est en, qui va apprendre anglais en seconde langue, mm -hmm. That the process is a little longer than than yeah. the normal process. Donc l'évaluation, uh, la procédure prend un peu plus longtemps et elle est plus longue que celle qui parle anglais uniquement. Yeah. So on on a on a 
we typically um, conduct screenings each month. On a normalement des évaluations chaque mois. Mm -hmm. And on a screening day, we typically screen about 17 children who speak English and about six or seven children that are earning, learning English as a second language. Donc, uh, sur un jour uh, d'évaluation, on a à peu près 17 enfants qui sont uh, anglophones, mm -hmm. donc qui parlent anglais, et uh, six uh, qui parlent d'autres langues, qui vont apprendre l'anglais en seconde mm -hmm. langue. Yeah. Because of the, the, the growing population of the, the Congolese um, families, Um, we, we recognize, we know that we need to schedule additional screening appointments for, um, for English learners. Uh, nous sommes conscients de la, des nombres qui grandissent uh, de la population francophone et nous prenons en compte uh, qu'il faut uh, faire des journées supplémentaires pour les personnes qui sont en train d'apprendre l'anglais en seconde langue. And we are working on scheduling additional screening days for these families between now and the end of the school year. Et nous travaillons à trouver des dates pour faire des de évaluations uh, supplémentaires pour les enfants uh, d'ici la fin de l'année scolaire. Mm -hmm. Okay. Enfants, euh, la suivante, euh, ma question euh, que je vais devoir poser est la suivante. Maintenant, euh, dites-nous un peu, parce que le, le, le nombre des enfants augmente, est-ce qu'il y a une stratégie que vous avez pu mettre sur place pour pouvoir faire face euh, à cette augmentation du nombre des enfants Quand les enfants augmentent, est-ce que vous les refusez l'inscription ou bien il y a quelque chose que vous avez prévu pour faire face uh, uh, okay. à, à, à l'augmentation du nombre des enfants. Mm. So now he's asking. Um, we have to come back from this last question too. Okay. Yeah. Last answer. Um, with the increasing number, ha do we have a plan in place, um, or do we just push them away and send them away um, because we don't have room? Okay. So it's so <laughs> okay. <no>. So yeah. <laughs> So, so right now, um, okay, so our program is presently full. Mm -hmm. um, it has been full since October. Um, so we have about 75 children currently on our waiting list for the program. Mm -hmm. And Donc, donc notre programme en ce moment est plein. On est au complet. Mm -hmm. uh, elle a été au complet depuis le mois d'octobre. Mm -hmm. Et en ce moment, on a à peu près 75 élèves qui ont été évalués et qui sont sur notre liste d'attente pour entrer dans notre programme. And so as, those are the ones being yeah, And to as we continue to screen children, um, that number on the waiting list will grow. Um, and a, a, en continuant à évaluer les enfants, cette liste va mm -hmm. augmenter. And this happens every year. Et ça, ça arrive tous les ans. Mm -hmm. So, um, in, we Currently, um, of the children we serve, approximately 200 will go to kindergarten next year. We'll no. leave our program to go to kindergarten. Donc, sur les 300 et quelques élèves qu'on sert cette année, à peu près 210 vont partir au kindergarten l'année prochaine. Mm -hmm. And that will create space for us to enroll new children in mm. August when school no. starts again. Donc ça nous permettra d'inscrire les enfants qui sont sur la liste d'attente et d'autres enfants mm. pour l'année prochaine. So it doesn't matter if you get screened today or next month mm. or in April, all the children on the waiting list will be enrolled in August. Donc, ça n'a pas d'importance qu'on ait l'évaluation aujourd'hui, au mois de mars, au mois d'avril. Les enfants qui sont sur la liste d'attente vont être inscrits mm -hmm. l'année prochaine yeah. dans le programme. We do want to screen children sooner if the parents are concerned, if they think there's something wrong, I mean, with their child's development. If the doctor has mm -hmm. expressed a concern or the parent has a concern that something is not, is not typical. Donc, on veut uh, faire l'évaluation des enfants. Si les parents ont des préoccupations, qui voient qu'il y a quelque chose qui peut être pas tout à fait comme les autres enfants ou que le docteur a remarqué que son développement ou autre n'est ne, pas tout à fait là où il s'attend à être, mm -hmm. 
euh, on veut les, les faire évaluer plus jeunes, euh, enfin plus tôt possible. Because we, we are mandated to serve children with disabilities. We must serve them. Donc on est obligé par loi de servir les enfants avec les, les handicaps. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, euh, je voudrais savoir, les enfants dont les noms se trouvent sur la liste d'attente, oui. qu'est-ce que ces enfants-là deviennent à la maison? Est-ce que vous avez un autre programme pour suivre ces enfants-là à la maison ou bien les, les enfants sont... ils attendent seulement, ils ne font rien, je ne sais pas. Pour les okay. enfants qui sont sur la liste d'attente, right. ils font quoi? So, the children that are on the waiting list, uh -huh. so they just sit at home and do nothing, or are there other options? That's a good question. <laughs> well, we hope that that many of the children on the waiting list are not yet five, have not turned five, and will be enrolled in our program next year. Donc, on espère qu'il y a beaucoup des enfants qui ne vont pas avoir les cinq ans encore, et donc ils vont pas aller en kindergarten et qui pourront venir à notre programme l'année prochaine, yeah. l'année suivante de leur. Yeah. Um, in addition to our program through the Champaign School District, there is a program called Champaign County Head Start, another preschool program. Donc, uh, dans Champaign, il y a aussi un autre programme qui est séparé de la nôtre, qui est Champaign County Head Start, uh, qui est aussi um, une maternelle. Well, I was just going to say, and, and Urbana School District has another program the same size as ours. Et Urbana aussi a un programme comme la nôtre avec l'école qui, uh, les écoles qui est de la même taille que la nôtre. So, Champaign School District serves children that live in Champaign. Yeah. Urbana is for students who live, children who live in Urbana, mm -hmm. but Head Start can serve children in both, both cities. Okay. Donc, uh, Uh, Champaign Preschool, on est avec l'école de Champaign, il faut habiter à Champaign, et Urbana sert les enfants qui habitent à Urbana, mais le programme Head Start peut servir les enfants qui habitent dans les deux villes. D'accord. Alors, je voudrais savoir pour un enfant qui n'a pas pu étudier au preschool qui a raté le preschool est ce que mm. cela a des répercussions sur euh, sa formation ou bien qu'est ce qui arrive pour quelqu'un qui n'a pas pu étudier au preschool qui vient d'afrique et puis n'a pas mm. pu euh, faire ses programmes comme les autres enfants qu'est ce qui va arriver à cet enfant okay. so uh, for students who are unable to come to the program for mm. preschool mm. what are the repercussions for them um, if they haven't had this Help yeah. when they well, come from Africa. Yeah. Okay. Well, I think I think too. all children all children benefit from a preschool experience. I think that all children benefit from a preschool experience. Yeah. 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 <laughs> yeah. We just yeah. yeah. We simply um, we are actually we're trying to increase the size of our program for next year. We're working on that. On essaie de d'augmenter la taille de notre programme l'année prochaine. I'm going to mention yeah. that we have the last two years too. Mm -hmm. Que déjà l'année de, les deux l'année dernière et cette année nous avons augmenté d'une classe. Mm -hmm. uh, on avait dix l'année dernière on en avait onze et cette année on a douze classes. Donc on essaie de de voir pour l'année prochaine uh, avoir Uh, augmenter no, notre taille. Et puis pour uh, les parents qui arrivent ici, par exemple, au milieu de l'année, est-ce qu'ils ont la possibilité de venir inscrire leurs enfants? Ok, so people that I could answer it, Paula, ask his mm -hmm. question. Mm -hmm. uh, so people that come in the middle of the school year, mm -hmm. are they able to come and sign up their children? Well, they have to sign up for a screening, basically, yeah. and go through the system. Uh, yeah, we're, our, yeah, we, yeah. <laughs> Sorry, um, it's the the, the 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 unfortunately or the sad thing is that preschool is not required. Um, kindergarten uh, kindergarten is offered for all students. Mm -hmm. We just simply don't have enough space for all preschoolers. We would like to serve more, <laughs> and um, but we simply have limits on on the number of children we can serve and the funding and space classroom right. space. Donc, pour l'instant, malheureusement, um, 
la maternelle n'est pas obligatoire et on essaie de servir autant qu'on peut, mais on est limité par espace et par, euh, bon, même par, par les fonds pour, pour fonder le programme. Et aussi, bon, mais le kindergarten, c'est offert à tous les enfants. Mm -hmm. On voudrait l'offrir à plus d'enfants, mais bon, ben, il y a des limitations. Et malheureusement, on ne peut pas... Il, il faut qu'il passe par le programme, l'évaluation et puis la liste d'attente, quel que soit l'âge, malheureusement. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous avez quelques projets d'avenir? Qu'est-ce que vous, vous, vous comptez réaliser dans l'avenir en ce qui concerne l'organisation de votre école? Est-ce qu'il y a des projets? Que so, uh, what are our future plans? Mm -hmm. Do we have plans to increase the size mm -hmm. to to grow to mm -hmm. what our future plans mm -hmm. well so we receive some of our funding from the state and we have just submitted a, um, a an, an application to increase the size of our program donc we on reçoit une partie de nos fonds venant de l'état d'Illinois et on vient de finir notre demande pour augmenter ces fonds Due à l'augmentation de la population. Mm -hmm. And we should know um, the outcome of that application, we're hoping in April. Donc on devrait connaître, on espère, les résultats de ce demande au mois d'avril. Mm -hmm. It's also a challenge in our school district because it's growing to find classroom space um, mm -hmm. aussi in, to increase dans, our size. Dans notre système scolaire, dans Champagne, mm -hmm. de, de trouver les places, les, les classes parce que bon, mais il faut, faut de la place pour faire les classes pour euh, augmenter la population parce que là on ne peut pas pousser les murs hein, pour l'instant. Ok, merci. Donc euh, nous sommes vraiment à la fin de notre programme, à la fin de notre entretien. Je vais savoir si vous avez un message à adresser aux parents qui sont en train de vous suivre. Ok, uh, thank you for having us. Uh, we come to the end of the interview. I'm wanting to know if you have a message to send out to the parents that are listening. Mm -hmm. or I just, I think that um, the, the best thing parents can do to help prepare their child for school is to just, to, is to talk, you know, have lots of conversations with your child in, in your language, um, read books, Um, you know, experience, experience, go places and experience things. Um, just lots, lots of talking. And again, I recommend that that talking in the language you know best in your in your family language. Um, the message she has is that um, you talk to your. The best thing is to just talk to your children a lot in your home. Up. Sorry. Oh, <laughs> <laughs> Désolée. Oui. Son que les parents parlent à leurs enfants, mm. mais dans votre langue maternelle, la langue que vous êtes confortable, que, que vous connaissez le mieux, mm. et de leur parler de tout, aller à des endroits, ex, faire l'expérience de beaucoup de choses, mais de leur parler, de leur lire des livres, euh, euh, de juste de la vie en général dans la maison, de leur parler, de leur aider euh, euh, avec des, des tasks euh, simples dans la maison et com la communication, mm -hmm. ouvrir la communication, parler beaucoup mm -hmm. dans votre langue par contre. Ok, merci beaucoup donc euh, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission, donc c'était l'émission Info Champagne. Donc la grande équipe d'Info Champagne est venue à la rencontre des responsables de Preschool Champagne. Donc toutes les questions relatives avec l'organisation de l'école qui encadre vos enfants ont été abordées ici. Merci de continuer à faire confiance à Info Champagne et on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao.